आहे पिक आउट द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लँक इन द फॉलोइंग सेंटेन्स मित्रांनो या दिलेल्या वाक्यामध्ये आपल्याला बरोबर सर्वनामाचा वापर करायचा आहे तर वाक्य असं आहे की आय नो द मॅन डॉट डॉट पेंटेड धीस पिक्चर तर मित्रांनो याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक हू आय नो द मॅन हू पेंटेड धीस पिक्चर हे असं होईल पुढचा प्रश्न आहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्युरल नाऊन तर यामध्ये आपल्याला अनेक वचनी नाम कोणते नाही ते आपल्याला या ठिकाणी ओळखायचं आहे तर मित्रांनो याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार गुज गुज याचा अर्थ हंस होतो आणि हंस या ठिकाणी एक वचनी म्हणजे सिंग्युलर नाव म्हणून वापरण्यात आलेलं आहे आणि बाकीचं माईस हे माऊसचं प्लुरल आहे आणि कॅटलचा अर्थ गाई गुरे असा होतो त्यानंतर ऑक्सिजन म्हणजेच ऑक्स ऑक्सिजन हे प्लुरल केलेलं आहे त्यामुळे याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार गुज पुढचा प्रश्न आहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्ह इज नॉट अ नाऊन तर मित्रांनो याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार तर या ठिकाणी स्मार्टर हे नाऊन नाही पुढचा प्रश्न आहे फिल इन द ब्लॅक्स द टीचर आस्क द बॉईज वेदर दे डॉट डॉट द सम्स तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक एक द टीचर आस्क द बॉईज वेदर दे हॅड सॉल्व द सम्स पुढचा प्रश्न देखील फिल इन द ब्लॅक्सच आहे तर प्रश्न आहे ऑल दो दे डॉट डॉट दे डिड नॉट लूज द हर्ट तर मित्रांनो याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक ऑल दो दे वेअर डिफेटेड दे डिड नॉट लूज हर्ट त्यांचा पराभव झाला असला तरी त्यांनी धीर सोडला नाही चा प्रश्न देखील सेम आहे ही सेड दॅट ही वुड नॉट बिलीव्ह इट वेन इफ डॉट डॉट इट विथ हिज ओन आईज तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक चार सॉ He said that he would not believe it, even if he saw it with his own eyes. तो मनाला की त्यांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले तरी त्यावर विश्वास ठेवणार नाही पुढचा प्रश्न पाहूयात माय पेन डॉट डॉट बाय समबडी यस टडे तर मित्रांनो याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक माय पेन वॉज स्टोलन बाय समबडी यस टडे माझा पेन हा काल कुणीतरी चोरला होता याचं उत्तर लक्षात ठेवा मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक एक वॉस टोलन पुढचा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे मित्रांनो चूज द करेक्ट आर्टिकल या ठिकाणी आपल्याला बरोबर आर्टिकल ओळखायचं आहे आय मेट डॉट डॉट युरोपियन इन द मार्केट तर मित्रांनो या ठिकाणी याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक आय मेट अ युरोपियन इन द मार्केट मित्रांनो या ठिकाणी युरोपियन यामध्ये यचा साऊंड आलेला आहे म्हणून आपण ए हा वॉवेल यूज करणार तर लक्षात ठेवा याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक पुढचा प्रश्न आहे या ठिकाणी आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स असा दिलेला प्रश्न आहे आय सी यू वेन आय डॉट डॉट टू बॉम्बे तर मित्रांनो याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक आय विल सी यू वेन आय कम टू बॉम्बे मी मुंबईला येईल तेव्हा तुला भेटेल तर लक्षात ठेवा याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक पुढचा प्रश्न आहे सिलेक्ट द ऍक्युरेट मिनिंग ऑफ व्यामोस मित्रांनो या ठिकाणी व्यामोसचा अर्थ असा होतो की पटकन निघून जाणे त्यामुळे याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक टू डिपार्ट क्विकली चटकन निघून जाणे लक्षात ठेवा तर व्यामोसचा बरोबर अर्थ आहे टू डिपार्ट क्विकली पुढचा प्रश्न आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी देखील आपल्याला आर्टिकल ओळखायचं आहे इट वॉज डॉट डॉट वन सायडेड ऑफर सॉरी अफेअर तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक एक या ठिकाणी आपण ए आर्टिकल वापरणार कारण वन यामध्ये व चा साऊंड येतो त्यामुळे इट वॉज अ वन सायडेड अफेअर असं हे बरोबर होईल पुढचा प्रश्न देखील आर्टिकलवर आहे फिल इन द ब्लँक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल दिस इज रिअली डॉट डॉट एन चँटिंग स्टोरी तर मित्रांनो या ठिकाणी ए चा साऊंड आलेला आहे त्यामुळे या ठिकाणी ॲन हे आर्टिकल येईल This is really an enchanting story. पुढचा प्रश्न पाहूयात चूज सुटेबल आर्टिकल्स टू कम्प्लीट द सेंटेन्स सेम क्वेश्चन आहे मित्रांनो डॉट डॉट इंग्लिश इज डॉट डॉट युनिव्हर्सल लँग्वेज तर या ठिकाणी द इंग्लिश इज अ युनिव्हर्सल लँग्वेज असं येईल याचं उत्तर लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक चार द इंग्लिश इज अ युनिव्हर्सल लँग्वेज पुढचा प्रश्न आहे फिल इन द ब्लँक्सवर हा क्वेश्चन आहे मित्रांनो कॉफी इज डॉट डॉट हॉट टू ड्रिंक त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक पुढील प्रश्न पाहूयात चूज द करेक्ट फ्रेज टू कम्प्लीट द सेंटेन्स अनलेस यू वर्क डॉट डॉट यू विल फेल तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक एक हार्ड 
अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल जोपर्यंत तुम्ही कठोर परिश्रम करत नाही तोपर्यंत तुम्ही अपयशी व्हाल पुढचा प्रश्न देखील फिल इन द ब्लँक्स आहे यू विल गेट शॉक वेन यू डॉट डॉट द लेटर त्याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक एक यू विल गेट शॉक वेन यू रीड द लेटर पत्र वाचल्यावर तुम्हाला धक्का बसेल पुढील प्रश्न पाहूयात शी इज डॉट डॉट हार्ड वर्किंग गर्ल ऑफ द क्लास तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक एक शी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल ऑफ द क्लास पुढचा प्रश्न पाहूयात गिव्ह नाऊन फॉर्म ऑफ ॲप्रू या ठिकाणी आपल्याला ॲप्रूचा नाऊन फॉर्म ओळखायचा आहे तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक दोन ॲप्रूचं नाऊन हे ॲप्रुवल असं होईल पुढचा प्रश्न पाहूयात चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू फॉर्म अ मिनिंगफुल वर्ड तर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होण्यासाठी बरोबर अल्टरनेटिव्ह ओळखायचा आहे आणि ग्रीव हा असा शब्द लिहिला आहे तर याला आपण अल्टरनेटिव्ह ऑप्शन क्रमांक तीन ए एन सी हे वापरलं तर ग्रीवान्स असा शब्द तयार होतो आणि ग्रीवान्सचा अर्थ तक्रार असा होतो तर लक्षात ठेवा याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक तीन पुढचा प्रश्न देखील फिल इन द ब्लँक्स आहे ही हॅज नो अफेक्शन डॉट डॉट यू तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक दोन ही हॅज नो अफेक्शन फॉर यू त्याला तुमच्याबद्दल आपुलकी किंवा प्रेम नाही पुढचा प्रश्न आहे चूज द करेक्ट मॉडल इंडिकेटिंग मॉरल ऑब्लिगेशन तर प्रश्न काय मित्रांनो बघा आय डॉट डॉट हेल्प दोज हु नीड माय हेल्प तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार आय शुड हेल्प दोज हु नीड माय हेल्प ज्यांना माझ्या मदतीची गरज आहे त्यांना मी मदत केली पाहिजे पुढचा प्रश्न आहे सिलेक्ट द अँटॉनिम ऑफ प्राईड या ठिकाणी आपल्याला प्राईड या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखायचा आहे आणि प्राईड याचा अर्थ गर्व असा होतो तर त्याच्या विरुद्ध ह्युमिलिटी म्हणजेच नम्रता होत असा होतो तर लक्षात ठेवा प्राईडचा ऑपोजिट वर्ड म्हणजेच अँटॉनिम ह्युमिलिटी असा होईल पुढचा प्रश्न देखील आर्टिकलवर आहे चूज द राईट आर्टिकल मिसेस पाटील हॅज डॉट डॉट फेवर आणि या ठिकाणी आपल्याला आर्टिकल ओळखायचं आहे ऑप्शन आहे ए अँड द आणि नो आर्टिकल तर मित्रांनो याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार नो आर्टिकल या ठिकाणी कोणतंही आर्टिकल येणार नाही तर मिसेस पाटील हॅज फेवर हेच वाक्य बरोबर आहे त्यामुळे या ठिकाणी आर्टिकलची गरज नाही तर ऑप्शन क्रमांक चार हे याचं बरोबर उत्तर आहे पुढचा प्रश्न आहे द वर्ड फास्ट मे बी यूज ॲज याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक चार फास्ट हा शब्द नाऊन वर्ब ॲडवर्ब आणि ॲडजेक्टिव्ह म्हणूनही वापरला जातो त्यामुळे लक्षात ठेवा याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार पुढचा प्रश्न आहे चूज द करेक्ट ॲडवर्ब फॉर ब्लँक प्लेस डॉट डॉट ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक एक ऑल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट जरी तो गरीब असला तरी तो प्रामाणिक आहे पुढचा प्रश्न आहे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक आय हॅव फाउंड द बुक डॉट डॉट आय लॉस्ट युअर स्टडी तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक तीन विच आय हॅव फाउंड द बुक विच आय लॉस्ट युअर स्टडी मी काल जे पुस्तक हरवलं होतं ते मला सापडलेलं आहे तर मित्रांनो अशा प्रकारे या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्लिश ग्रामरवरील महत्त्वाचे टॉपिकवर प्रश्न पाहिले तर अशाच प्रकारे तुम्हाला मराठी व्याकरण त्याचप्रमाणे इंग्लिश ग्रामर आणि इतरही महत्त्वाचे व्हिडिओ हे भेटत राहतील चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा थँक्यू फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्रियापदाचं योग्य रूप हे आपल्याला एका माझ्या भरायचं आहे आय डॉट डॉट हिअर सिन्स एटीन सॉरी नाईन्टीन एटी तर मित्रांनो याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक हॅव बीन लिव्हिंग आय हॅव बीन लिव्हिंग हिअर सिन्स नाईन्टीन एटी मी इथे एकोणीसशे ऐंशीपासून राहत आहे तर लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक एक हे याचं बरोबर उत्तर आहे पुढचा प्रश्न पाहूयात चूज द मिनिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव्ह गिवन मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला डी फॅक्टो या शब्दाचा अल्टरनेट अर्थ या ठिकाणी ओळखायचा आहे तर या ठिकाणी डी फॅक्टोचा अर्थ असा होतो की वास्तविक आणि याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक ॲक्च्युअल म्हणजे त्याचाही अर्थ वास्तविक होतो त्यामुळे लक्षात ठेवा डी फॅक्टो याचा अल्टरनेटिव्ह वर्ड हा ॲक्च्युअल असा येईल पुढचा प्रश्न पाहूयात विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ पेअर ऑफ वर्ड्स नॉट हॅविंग द सेम मिनिंग खालीलपैकी कोणता शब्द हा समानार्थी नसलेल्या शब्दाची जोडी आहे मित्रांनो प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे लक्षात घ्या या ठिकाणी आपल्याला समानार्थी नसलेल्या शब्दाची जोडी ओळखायची आहे तर आपण सगळ्यात पहिले पाहूया 
पहिला शब्द आहे म्यूट आणि त्याचा समानार्थी जो दिलेला आहे सिमिलर मिनिंग डम्प या दोन्हींचाही अर्थ नि म्यूटचा अर्थ निशब्द होतो आणि डम्प म्हणजे मुका म्हणजे निशब्द हा एक सिमिलर वर्ड आहे त्यानंतर पुढचा शब्द आहे बघा ऑप्शन क्रमांक दोन प्राईड याचा अर्थ गर्व होतो आणि व्हॅनिटी हा देखील याचा सिमिलर वर्ड आहे म्हणजेच हुशारक्या मारणे गर्वाने बाता करणे असा याचा अर्थ होतो त्यानंतर याचं तिसरं ऑप्शन आहे रिजिड आणि स्टाफ तर रिजिडचा अर्थ या ठिकाणी मित्रांनो कठोर असा होतो आणि स्टाफ म्हणजेच कर्मचारी कार्यालयीन कर्मचारी होतो त्यामुळे याचं उत्तर लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक तीन ही याची चुकीची जोडी आहे आणि ह्यूज म्हणजेच प्रचंड लार्ज म्हणजेच प्रचंड ही देखील एक बरोबर जोडी आहे त्यामुळे ऑप्शन क्रमांक तीन रिजिड स्टाफ ही यातील चुकीची जोडी आहे पुढचा प्रश्न पाहूयात फिल इन द ब्लॅक्स रिकाम्या जागा या ठिकाणी आपल्याला भरायच्या आहेत मित्रांनो इफ आय डॉट डॉट हिम आय डॉट डॉट गिव्ह हिम युअर मेसेज याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक ए मीट आणि विल या ठिकाणी ह्या ब्लँकमध्ये भरता येईल आपल्याला इफ आय मीट हिम आय विल गिव्ह हिम युअर मेसेज जर मी त्याला भेटलो तर मी त्याला तुझा निरोप देईल हे असं बरोबर येईल तर लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक एक हे याचं बरोबर उत्तर आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे फाइंड द करेक्ट फेमिनिन ऑफ फॉक्स या ठिकाणी आपल्याला फॉक्स या शब्दाचा श्रीलिंगी शोधायचा आहे फॉक्स म्हणजेच कोल्हा होतो तर कोल्ह्याचं श्रीलिंगी ऑप्शन क्रमांक एक विकसेन असं होईल म्हणजेच फॉक्स त्याचं श्रीलिंगी विकसेन कोल्ही असं होईल तर लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक एक हे याचं बरोबर उत्तर आहे पुढचा प्रश्न पाहूयात रेड लेटर डे मीन्स तर रेड लेटर डे याचा अर्थ या ठिकाणी ऑप्शन क्रमांक चार ऑस्पिशियस डे असा होतो म्हणजेच शुभ दिवस मंगल दिवस या ठिकाणी याचा अर्थ होतो पुढील प्रश्न पाहूयात विच ऑफ दिस ॲड्रेस इज करेक्ट या ठिकाणी आपल्याला बरोबर युअर्स हा फॉर्म या ठिकाणी ओळखायचा आहे तर याचा उत्तर मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक चार युअर्स हा युअर्स हे याचं बरोबर ॲड्रेस या ठिकाणी आहे वाय ओ यू आर आणि एस त्यानंतर क्वेश्चन मार्क हे याचं बरोबर उत्तर आहे पुढचा प्रश्न आहे फिल इन द ब्लँक विथ द ॲप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन या ठिकाणी आपल्याला रिकाम्या जागी बरोबर प्रेपोजिशन भरायचे आहे फाइंडिंग माय सेल्फ शॉर्ट डॉट डॉट मनी आय रोट डॉट डॉट माय अंकल डॉट डॉट हेल्प मित्रांनो हे असं वाक्य आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला रिकाम्या जागी योग्य असे प्रेपोजिशन्स भरायचे आहे तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार ऑफ टू आणि फोर फाइंडिंग माय सेल्फ शॉर्ट ऑफ मनी आय रोट टू माय अंकल फॉर हेल्प तर याचा अर्थ असा होईल मित्रांनो मला स्वतःला पैशांची कमतरता वाचत असताना मी माझ्या काकांकडे मदतीसाठी धाव घेतली तर लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक चार हे याचं बरोबर उत्तर आहे पुढचा प्रश्न आहे बघा विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड या ठिकाणी आपल्याला मेंटेनन्स या शब्दाचं बरोबर स्पेलिंग ओळखायचं आहे मित्रांनो अशा प्रकारचे प्रश्न हे सगळ्याच परीक्षांमध्ये इंग्लिश ग्रामर या टॉपिकमध्ये नक्कीच असतात त्यामुळे तुम्हाला याबद्दलचा चांगला अभ्यास करावा लागेल कारण हे प्रश्न जे असतात ते कन्फ्यूज करणारे असतात यामध्ये उत्तर चुकण्याची शक्यता ही जास्तीत जास्त असते त्यामुळे याचा व्यवस्थित अभ्यास करणे खूप गरजेचे आहे तर मित्रांनो या टॉपिकसाठी मी तुम्हाला एक इंग्लिश ग्रामरचं बुक सजेस्ट करतो ते बुक अतिशय सुंदर आहे मी स्वतः देखील ते पुस्तक वापरतो तर त्या पुस्तकाचं नाव आहे इंग्लिश ग्रामर अँड कॉम्पोजिशन हे प्रेमलता पाल आणि राजेंद्र सुरी यांचं इंग्लिश ग्रामरचं पुस्तक आहे मित्रांनो अतिशय इम्पॉर्टंट आणि खूप छान यामध्ये इंग्लिश ग्रामरचं असं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे तुम्ही जमलं तर ते पुस्तक नक्की घ्या यामध्ये असे टॉपिक हे अतिशय सुंदर रीतीने कवर केलेले आहेत आणि असे कन्फ्यूज करणारे स्पेलिंग तर यामध्ये जवळजवळ सर्वच दिलेले आहे याच्या बाहेरचा मला नाही वाटत की कोणत्या परीक्षेला एखादा शब्द येईल त्यामुळे तुम्ही हे पुस्तक नक्की घ्या आणि त्याचा अभ्यास करा त्याचा तुम्हाला परीक्षेमध्ये नक्कीच फायदा होईल आता या ठिकाणी आपल्याला मेंटेनन्सचं बरोबर स्पेलिंग ओळखायचं आहे बघा मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक दोन एम ए आय एन टी ई एन ए एन सी ई हे याचं बरोबर स्पेलिंग आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक दोन हे याचं बरोबर उत्तर आहे मेंटेनन्स म्हणजेच देखभाल असा होतो याचा अर्थ पुढचा प्रश्न आहे द वर्ड वेल मे बी यूज ॲज तर मित्रांनो या ठिकाणी वेल हा शब्द काय म्हणून त्याचा आपण वापर करू शकतो असा प्रश्न विचारलेला आहे तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार नाऊन वर्ब आणि ॲड वर्ब म्हणजेच नाम क्रियापद आणि क्रियाविशेषण या तीनही रूपांमध्ये वेल हा शब्द यूज केला जातो त्यामुळे लक्षात ठेवा याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार पुढचा प्रश्न पाहूयात व्हेअर विल यू पुट द ॲपॉस्टॉपी मार्क टू मेक द कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म ऑफ आर नॉट तर या ठिकाणी असा प्रश्न विचारला मित्रांनो नॉटचे 
कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना अपन एपोस्ट ऑफिस चिन्ह है कोठे वपराल मेजे कोठे ठेवा तो असा प्रश्न विचार है लक्ष्य किया मित्रों मित्रों प्रश्नाच उत्तर ही अतिशय सोप है फक्त तुम्हें प्रश्न व्यवस्थित समझु घया उत्तर तुम चुकना नहीं क्या प्रश्न व्यवस्थित एकदम शांतपने समझू घया तो यह उत्तर है ऑप्शन क्रमांक तीन इन प्लेस ऑफ ओ मित्रनो अपने ये नॉट मे ओ काड़ून क्या जागे एपोस्टॉपी लवाय है मजेस नॉट का हा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होल तो ये अस होल आर एन टी मे आर एंड हेच हो तो ऑप्शन क्रमांक तीन हेच बरबर उत्तर है पूछता प्रश्न है चेंज इन टू एक्सलमेट्री सेंटेन्स ये खाली दिल्ली वाक्य दिस्ते क्या मित्रों आय विश आय हैड अ गुड हॉर्स माझी इच्छा है कि मजाक एक चांगला घोड़ा आवा हे वक्य अपने एक्सलमेट्री मे चेंज कराए तो यह उत्तर ये कि मित्रों ऑप्शन क्रमांक तीन ओ दैट आय हैड अ गुड हॉस लक्ष्य ठेवा ये एक्सलमेट्री ऑप्शन क्रमांक तीन ये हो पूछता प्रश्न है शी वोन द सिल्वर डॉट डॉट इन बैडमिंटन तो मित्रों ठिकाने रिका जागे अपने मेडलच बराबर स्पेलिंग है भराय है मजेस ये वाक्य होल शी वोन द सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन तिने बैडमिंटन मधे रौप्य पदक जिंक तो यह ऑप्शन क्रमांक चार एम ई डी ए एल हे मेडल स्पेलिंग बरबर है क्या ये बराबर उत्तर है तो हे रिकम जागे अपन भरू शको शी वोन द सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन पूछता प्रश्न पाया राइट द करेक्ट पास टेन्स फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्लो मित्रों ठिका ब्लो या क्रियापदा योग्य भूतका रूप अपने ओखाए है तो बगा ब्लो या शब्दाच भूतका रूप है ब्लू अस होप्शन क्रमांक चार ब्लू हे ये बराबर उत्तर है ब्लो मे फुंकने और ब्लू ये भूतका रूप हो फुंकले पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेन्स मित्रों ठिकाने अपने रिकाम्या जागी योग्य शब्द भराय है तो वाक्य पाया का है इट इज अ वेरी स्पेशिय डॉट 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 फॉर कंस्ट्रक्टिंग नर्सिंग होम तो मित्रों ठिकाने अपने साइट या शब्दाच बराबर स्पेलिंग है रिकम्या जागे भराय है तो बगा इट इज अ वेरी स्पेशिय साइट फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग नर्सिंग होम तो यह साइट च बरबर स्पेलिंग है ऑप्शन क्रमांक दोन एस आई टी ये ये बराबर उत्तर है लक्ष्य ठेवा ऑप्शन क्रमांक दोन साइट चे बरबर स्पेलिंग है पूछता प्रश्न पाया गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग या खाल शब्द समूह एक शब्द अपने ये निवड़ा है तो पाया अ ग्रुप ऑफ हनी बीज मजेच मधमाशांच समूह तो मित्रों ठिका मधमाशांच समूहा अपन स्वार्म अन तो लक्ष ऑप्शन क्रमांक तीन स्वार्म हे ये बरबर उत्तर है लक्ष अ ग्रुप ऑफ हनी बीज मजे स्वाम हो पूछता प्रश्न पाया फिर इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन मित्रों ठिकाने अपने बरबर शब्द योग्य वे भरा चाहिए ही इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स डॉट डॉट शेयर्स द पोलिस कमिश्नर्स इज इन्वेस्टेड डॉट डॉट मैजिस्ट्रीयल पॉवर्स तो यह बराबर उत्तर है ऑप्शन क्रमांक चार इन एन विथ यठिका बराबर ही वाक्य अस हो ही इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन शेयर्स द पोलिस कमिश्नर इज इन्वेस्टेड विथ मैजेस्टीयल पॉवर्स तो बने अपनी बचत ही शेयर्स मे गुंतवली तो लक्ष्य ठेवा ऑप्शन क्रमांक चार ये बरबर उत्तर है पूछता प्रश्न पाया कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम विथ द करेक्ट वर्ड मित्रों ठिकाने अपने रिकम्या सागी बरबर शब्द समूह भराय है जेनेकर हि जी मन है ती पूर्ण होल तो पाया द प्रूफ ऑफ द डॉट 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 इज इन द इटी तो यह उत्तर है मित्रों ऑप्शन क्रमांक दोन पडिंग द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन द इटिंग तो यह अर्थ अस हो मित्रों समथिंग कैन ओनली बी जज टू बी गुड और बैड अफ्टर इट हैज बीन ट्राइड मजेच एखाद गोष्टी का प्रत्यक्ष अनुभव घर तन चांगल कि वाइट है समझल जाऊ शकत लक्ष ऑप्शन क्रमांक दोन पडिंग हे ये बरबर उत्तर है पूछता प्रश्न है चूज द सेंटेन्स विथ द प्रॉपर पंक्चुएशन यठिका अपने बरबर पंक्चुएशन मार्क के लिए वाक्य निवड़ा है तो बह मित्रनो ऑप्शन क्रमांक तीन शी सेड ओ गॉड वॉट डीड यू डू यठिका ये ये बराबर पंक्चुएशन मार्क के लिए वाक्य है ती मनाली अरे देवा तू काय केलस लक्ष ठेवा ऑप्शन क्रमांक तीन हे ये बराबर उत्तर है पूछा प्रश्न पाया इन्सर्ट द करेक्ट पंक्चुएशन यठिका अपने बराबर पंक्चुएशन मार्क ये वपराय है बगा सेंटेन्स का है तर वॉट अ नाइस रिमार्क तो मित्रों ठिका ऑप्शन क्रमांक तीन मजेच उद्गारवाचक चिन्ह कारण ये एक उद्गार वाक उद्गारार्थी वाक्य है कि छान टिप्पणी है लक्ष ऑप्शन क्रमांक तीन हेच बरबर उत्तर 
पुढचा प्रश्न पाहूयात चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरायचा आहे बघा वाक्य काय आहे इफ आय डॉट डॉट यू आय वुड नॉट लूज टेम्पर तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी ऑप्शन क्रमांक दोन वर म्हणजेच इफ आय वर यू आय वुड नॉट लूज टेम्पर याचं बरोबर उत्तर येईल लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक दोन याचं बरोबर उत्तर आहे जर मी तुझ्या जागी असतो तर मी संयम गमावला नसता बघा मित्रांनो इफ आय फॉर यू आय वुड नॉट लूज टेम्पर हे असं बरोबर वाक्य होईल पुढचा प्रश्न बघूयात चूज द अल्टरनेटिव्ह विच इज द क्लोजेस्ट इन मिनिंग टू द अंडरलाईन वर्ड तर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला अंडरलाईन केलेला हा शब्द आहे त्या शब्दाच्या जवळचा मिनिंग म्हणजे समानार्थी शब्द हा या ठिकाणी शोधायचा आहे तर बघा युएस इज अ युटोपियन मॉडेल या ठिकाणी युटोपियन या शब्दाचा समानार्थी शब्द आपल्याला शोधायचा आहे तर युटोपियनचा अर्थ मित्रांनो आदर्शवादी असा होतो तर या ठिकाणी आयडियालिस्टिक हे याचं बरोबर उत्तर येईल लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक दोन आयडियालिस्टिक म्हणजेच युटोपियन असा या ठिकाणी याचा अर्थ होतो पुढचा प्रश्न बघूयात चूज द करेक्ट स्पेलिंग मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला बरोबर स्पेलिंग हे या शब्दाचं ओळखायचं आहे तर शब्द काय बघा मित्रांनो कन्सायंटिशियस असा शब्द आहे तर या शब्दाचं आपल्याला बरोबर स्पेलिंग ओळखायचं आहे तर याचं बरोबर स्पेलिंग बघा मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक तीन कन्सायंटिशियस सी ओ एन एस सी आय ई एन टी आय ओ यू एस हे याचं बरोबर उत्तर येईल याचा अर्थ मित्रांनो कर्तव्यनिष्ठ किंवा प्रामाणिक असा होतो लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक तीन हे याचं बरोबर उत्तर आहे पुढचा प्रश्न आहे चूज द करेक्ट अँटोनिम मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला या फायलेशियस या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द या ठिकाणी ओळखायचा आहे तर याचा अर्थ फायलेशियस म्हणजेच लबाडीचा किंवा चुकीचा असं होतो तर ऑप्शन क्रमांक तीन तर याच्याविरुद्ध ट्रू म्हणजेच बरोबर असं होईल लक्षात ठेवा मित्रांनो फायलेशियसच्या अपोजिट ट्रू असं होईल पुढचा प्रश्न आहे चूज द करेक्ट पॅसिव्ह वाईस मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला एक वाक्य दिलेलं आहे त्या वाक्याचा कर्मनी प्रयोग कोणता आहे दिलेल्या पर्यायातून आपल्याला बरोबर पर्याय हा निवडायचा आहे तर वाक्य बघा काय आहे द कमिटी मेक्स द सिलेक्शन ऑफ स्टुडंट असं हे वाक्य आहे तर या वाक्याचा कर्मनी प्रयोग या ठिकाणी केलेला आहे तर ते वाक्य बरोबर कोणतं आहे ते आपल्याला या ठिकाणी ओळखायचं आहे बघा मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक तीन द सिलेक्शन ऑफ स्टुडंट्स इज मेड बाय द कमिटी हे असं बरोबर याचा कर्मनी प्रयोग होईल लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक तीन हे याचं बरोबर उत्तर आहे विद्यार्थ्यांची निवड ही समितीकडून केली जाते लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक तीन हा याचा बरोबर पॅसिव्ह वाईज होईल पुढचा प्रश्न आहे सिलेक्ट द करेक्ट ॲसर्टिव्ह सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोविंग मित्रांनो या वाक्याचा आपल्याला ॲसर्टिव्ह सेंटेन्स कोणता आहे ते बरोबर आपल्याला ओळखायचं आहे बघा वाक्य काय आहे हु इज ग्रेटर दॅन गॉड तर बघा मित्रांनो याचं बरोबर ॲसर्टिव्ह सेंटेन्स होईल ऑप्शन क्रमांक चार नो वन इज ग्रेटर दॅन गॉड देवापेक्षा कोणीही मोठा नाही हे याचं बरोबर उत्तर होईल लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक चार नो वन इज ग्रेटर दॅन गॉड हे याचं बरोबर उत्तर आहे पुढचा प्रश्न बघूयात चूज द करेक्ट सिम्पल सेंटेन्स ऑफ द फॉलोविंग कंपाऊंड सेंटेन्स मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला एक मिश्र वाक्य दिलेलं आहे तर या मिश्र वाक्याचं सिम्पल वाक्य काय होईल हे आपल्याला या ठिकाणी ओळखायचं आहे बघा वाक्य काय आहेत पाहूयात ही फिनिश्ड हिज वर्क अँड पुट अवे हिज बुक्स असं हे वाक्य आहे तर हे एक मिश्र वाक्य आहे आणि या वाक्याचं सिम्पल वाक्य म्हणजे साधं वाक्य काय होईल असा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे आणि हे चार ऑप्शन आहे या चार ऑप्शन म्हणून आपल्याला हे साधं वाक्य काय बरोबर आहे ते ओळखायचं आहे तर बघा मित्रांनो या वाक्याचं साधं वाक्य असं होईल की ऑप्शन क्रमांक तीन हॅव्हिंग फिनिश हिज वर्क ही पुट अवे हिज बुक्स त्याने आपले काम संपवल्यावर आपली पुस्तके हे ती बाजूला काढून ठेवली लक्षात ठेवा ऑप्शन क्रमांक तीन हे याचं बरोबर उत्तर आहे तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओमध्ये इंग्लिश ग्रामर या टॉपिकवर अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न त्यांची उत्तरे पाहिली तर चॅनलवर नवीन असाल मित्रांनो तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून ठेवा अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ हे आपल्यापर्यंत रोज पोहोचत राहतील थँक्यू